good morning everyone so today we are going to continue with our chapter number 11 that is the major landforms of india so i have told you that we have five major landforms of india that is the physical division only so these are himalayan mountains northern plains deccan plateau great indian desert and the island group i have shown you this map also and we have discussed about the himalayan mountains now moving forward some mountain ranges are also in the central and the southern parts of india these are not as high as the himalayan mountains find out the names of some of them apart from the himalayan mountains which are in the north we have some mountain ranges in the central and the south southern part also so kuch माउंटेन रेंजेस ऐसी हैं जो हमारी सेंट्रल और सदर्न पार्ट दोनों में है बट दीज आर नॉट एज हाई एज द हिमालयन माउंटेन्स तो ये हिमालयन माउंटेन्स की तरह हाई नहीं है बट यू हैव टू फाइंड आउट फ्यू नेम्स फॉर दैट इन द नॉर्दर्न इंडिया टू वर्ड्स द साउथ ऑफ हिमालय द लैंड हैज अ फ्लैट सर्फिस इट इज द प्लेन रीजन एंड वाइडली नोन एज द नॉर्थन प्लेन्स जो हमारा नॉर्थन इंडिया है towards the south of himalaya northern india ka means after the himalayan part jo himalaya himalayan mountains hai uske baad ka jo northern part bacha that is towards the south south wali side se jo hamara northern part bacha that has the flat land wahan pe jo land surface hai it has a flat surface it is a plain region and widely known as the northern plains और ये जो है ये बहुत प्लेन रीजन है इसलिए इसको नॉर्थन प्लेन के नाम से जाना जाता है बिकॉज नॉर्थन एरिया में एंड द एरिया इज द सर्फेस इज प्लेन सो दैट इज वाई दिस एरिया इज नोन एज द नॉर्थन प्लेन एज द एज वी लिव इन दिल्ली दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया तो दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ दिस नॉर्थन प्लेन हमारा जो दिल्ली है दिल्ली इज अ पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन many rivers flow through this plain region all along the coast from gujarat down to kanyakumari and up to the west bengal there is a narrow strip of the plain called coastal plains and ye jo hamare northern plains hai jo plain region hai iske sath hamare kafi sare rivers bhi flow karte hain that all these rivers from the coast गुजरात के कोस्ट से लेके कन्याकुमारी तक एंड फ्रॉम देयर टू द वेस्ट बंगाल एक नैरो सा स्ट्रिप आता प्लेन का सो दैट स्ट्रिप ऑफ लैंड इज नोन एज द कोस्टल प्लेन कोस्टल प्लेन क्या होते हैं बेसिकली लैंड एरिया विच इज नियर द वॉटर विच इज नियर द वॉटर बॉडीज लाइक सी और द रिवर्स जो भी एरिया सी और रिवर्स के आसपास होता है दैट एरिया दैट लैंड सर्फिस इज नोन एज द कोस्टल प्लेन so the area from uh, gujarat some area coast from the gujarat to the kanyakumari and up to the west bengal ye jo area yahan pe we have a narrow strip of a plain land bahut narrow strip of plain land ki which is called as coastal plains the plain areas in india are very fertile for producing crops jo plain areas hai india mein wo bahut hi zyada fertile hai for for producing crops फर्टाइल मीन्स वहाँ की जो लैंड है वहाँ की जो सॉयल है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है मीन्स इन दोज लैंड और इन दोज सॉयल इट इज इजी टू हैव डन डू द क्रॉप प्रोडक्शन लाइक वी कैन इजिली ग्रो द प्लांट्स देयर द इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग इन दिस रीजन आर द गंगा यमुना सतलुज कोसी ब्रह्मपुत्र चंबल सन महानदी गंडक सो दीज आर द मेजर रिवर्स दैट फ्लो इन दिस रीजन मीन्स दिस कोस्टल प्लेन ये जो कोस्टल प्लेन वाला एरिया यहाँ पे वी हैव ऑल दीज रिवर्स दैट फ्लोज हेयर एंड ऑल दिस फॉल इन टू द बे ऑफ बेंगाल दीज रिवर्स देन फॉल इन टू द बे ऑफ बेंगाल द सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैज अ बिग प्लेटिंग जो हमारी कंट्री का सदर्न पार्ट है लाइक आई हैव शोन यू इन दिस मैप ऑल्सो this middle area this southern part 
so this southern part has a big plateau it is the deccan plateau it has general slope west to east uska jo general slope hai wo west se east hai a plateau is a area of a fairly level high ground with the steep slopes which are higher than the surrounding areas plateaus kya hote hai basically plateaus aapka aisa area hota hai to comparatively aapke ground area se हायर होता है आपकी जो सराउंडिंग होता है हायर होता है बट जो स्लोप होता है उसका स्टीप स्लोप होता है सो हायर लेवल देन योर ग्राउंड लेवल मतलब आपका जो सराउंडिंग का नॉर्मल लेवल होता है उससे थोड़ा हायर होता है विद द स्टीप स्लोप दिस इज योर प्लेट्यू सो इंडिया हैज द बिग प्लेट्यू इन द साउदर्न प्लाट दैट इज नोन एज द डेकन प्लेट्यू and its slope is from west to east uska jo slope hai west se east ki taraf hai it is made up of the old hard rocks aur ye kis se bana hota hai old hard rocks se bana hota hai a number of the rivers like the rivers like the narmada tapi mahanadi godavari krishna and kaveri all these rivers flow through the plateau region ye jo bhi rivers hai ye hamare plateau region se flow karte hai narmada and tapi fall into the arabian sea narmada and tapi they fall into the arabian sea the southern part of the india is surrounded by water bodies on three sides jo india ka southern part hai wo water bodies se surrounded hai from the three sides such an area is called a peninsula इस एरिया को हम पेनिनसुला बोलते हैं कोई भी एरिया कोई भी लैंड अगर थ्री साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड होती है वाटर बॉडी से सराउंडेड होती है सो दैट एरिया इज नोन एज द पेनिनसुला सो दैट इज व्हाई दिस प्लेट्यू इज आल्सो दैट पार्ट इज आल्सो नोन एज द पेनिनसुलर इंडिया पेनिनसुला इंडिया the names of the water bodies are the three water bodies that uh, are surrounded means uh, india is surrounded by that three water bodies are we have arabian sea in the west bay of bengal in the east and the indian ocean in the south hamare india ke west mein we have arabian sea in the east we have bay of bengal and uh, in south we have indian ocean two groups of islands are also a part of our country two groups island ke also hamari country ke baad mein abhi tak humne four uh, we have talked about four physical division that is mountains no we have talked about three physical division mountains plains and plateaus now we have we'll talk about island we have the two most important island group in our country that is but before that you should know what is an island island is a piece of land surrounded by the water bodies on all sides jab kisi land ke sari sides pe water bodies hoti hain so that land is known as the island the lakshadweep and the andaman and nicobar are the two islands of india these two islands means lakshadweep and andaman and nicobar these are the land places jo charo side se from the all side they are surrounded by the water the lakshadweep island lie in the arabian sea whereas the andaman and nicobar islands lie in the bay of bengal jo hamara lakshadweep island hai wo arabian sea mein lie karta hai and jo andaman and nicobar island hai that lies in the bay of bengal in the north western part of our country the land is covered with loose sand so uh, north western part hai hamari country ka that is the rajasthan basically it has a land which is covered with the loose sand jo land loose sand se covered hoti hai that area is known as the desert this is known as the great indian desert this is the great indian desert this whole area gets scanty rainfall scanty rainfall means very less rainfall very few plants and trees can grow here when there is no water rainfall as such agar wahan pe bahut minimum si rainfall hoti hai 
सो इट मीन इट हैज अ वाटर स्कॉसिटी वहाँ पे वाटर की कमी होती है एंड बिकॉज ऑफ विच सिर्फ कुछ प्लांट्स ही वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऐसे ही प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं विच डोंट रिक्वायर मच वाटर ऐसे वाटर ऐसे प्लांट्स जिनको ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं होती सिर्फ वही प्लांट्स यहाँ ग्रो कर सकते हैं वी कैन सी सम बुशेज हेयर एंड देयर वी कैन ओनली फाइंड सम बुशेज हेयर लाइक द सर्फेस ऑफ द लैंड द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया ऑल्सो वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर The northern mountains have cold climate almost throughout the year. जो हमारे northern mountains है जैसे हमारे land का surface vary करता है ऐसे climate भी vary करता है from one place to another. It means की suppose northern mountains we have, we have deserts, we have coastal plains, we have island group, we have the plateau. So the temperature, the uh, climate also varies in all these areas. like in the northern mountains we can have a cold climate that too throughout the year in the northern plains the summers are hot and the winters are cold agar hum northern plains ki baat kare like delhi ki baat kare so delhi mein you can find that summers are hot summers mein garmi hoti hai and winters are cold mean sardiyon mein thand hoti hai the coastal areas have a moderate climate whereas coastal areas ki baat kare means areas which are near the river these have the moderate climate na to zyada thanda na zyada garam that is it it is neither hot nor cold na garam na thanda medium level medium level ka climate hota hai the rainfalls occurs mostly during the summer season jo rainfall hai usually summer seasons mein aati hai all places do not get the same amount of rainfall और सारी प्लेसेस ऐसी नहीं है जहाँ पे रेनफॉल आती है लाइक आई टोल्ड यू डेजर्ट्स डेजर्ट एरियाज में बहुत ही लेस रेनफॉल आती है इसी की वजह से वी डोंट हैव मच वाटर देयर एंड दिस इज द रीजन वी कैन ग्रो द मच प्लांट्स एंड ट्रीज देयर ओके सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस द बुक एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास so i hope this much is clear with everyone that's all for today thank you and take care